হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অ্যাডোবিল সেটের বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল সিরিজের নতুন আরেকটি পর্বে গতকালকে আমি একটি পোস্ট দিয়েছিলাম আমার ইউটিউব কমিউনিটিতে এবং ফেসবুক যে পেজ আছে সেখানে যে যে সার্কুলার যে প্যাটার্ন রয়েছে সেটি আমি তৈরি করেছি আপনারা কে কে জানতে চান তো অনেকেই আমাকে সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন আপনারা দেখতে চান সেটি টিউটোরিয়াল এবং কথা মতো আজকে চলে এসেছি আপনাদের সামনে সেই টিউটোরিয়ালটি নিয়ে আজকে আমরা দেখবো বেসিক্যালি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একটি সার্কুলার প্যাটার্ন এই প্যাটার্নটা আমরা কীভাবে তৈরি করব খুবই ইজি একটি টেকনিক ফলো করে তো আপনাদের শুধু থিঙ্কিং এবং সময় এক্সপেরিমেন্ট কাজে লাগিয়ে আপনারা খুবই সুন্দর কিছু ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন এই টেকনিকটি কাজে লাগিয়ে তো চলুন আমরা এলস্টেটরে যাই সেখান থেকে দেখে নিই কীভাবে এটি তৈরি করব তো আমি প্রথমে এই ডকুমেন্টটি ক্লোজ করে দিই যেটা এটা আমাদের দরকার নেই জাস্ট আমি ক্লোজ করে দিলাম নতুন একটি ডকুমেন্ট নেবো আমরা এখান থেকে নিউ ডকুমেন্টে গেলাম আমি জেনারেল যেটি করি প্যাটার্ন তৈরির জন্য আমি স্কোয়ার সাইজের যে ডকুমেন্ট সেটি নেই এবং সেখানে আমি কাজ করি তো আপনারা যে কোনো সাইজের ডকুমেন্ট নিলে কোনো সমস্যা নেই যে কোনো সাইজের ডকুমেন্ট নিতে পারেন এখানে আমি ক্রিয়েট দিলাম তারপরে আমি আমার যে ডকুমেন্টটি ক্রিয়েট হয়ে গেল যেটির সাইজ হাজার আসিবে হাজার আসি তো প্রথমে যেটি করতে হবে আমাদের একটি লাইন তৈরি করতে হবে লাইন তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমেই আমাদের যে ভিউ আছে ভিউ থেকে আমরা স্মার্ট গাইডস যে অপশান সেটি অন করে রাখবো তাহলে আমাদের সুবিধা হবে কাজ করার জন্য আমি এখান থেকে লাইন সেগমেন্ট যে টুল রয়েছে সেটিকে নিলাম তো লাইন সেগমেন্ট টুল নিয়ে আমি যখন আমার ডকুমেন্টের মাঝখানে চলে আসবো এখানে একটি পয়েন্ট দেখাচ্ছে যেটি সেন্টার আমার এখানে শো করছে এই সেন্টারে আমি যখন ক্লিক করে ড্র্যাক করবো আমার লাইনটি তৈরি হবে আমি যদি অল প্রেস করে রাখি তাহলে দুই দিক থেকে লাইনটি বাড়বে আমি সেই প্রেস করে ধরলে অল্টের সাথে এটি একদম স্ট্রেট একটা লাইন আমরা এখানে পাবো ডকুমেন্টের যে সাইজ সেই অনুযায়ী আমি লাইনটি তৈরি করে ফেললাম এখন যেটি করতে হবে এই লাইনটিকে আমার আরেকটা কপি তৈরি করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমার যে অ্যাঙ্গেল সেই রোটেশনটি আমার এখান থেকে নাইনটি ডিগ্রি চেঞ্জ করতে হবে আমি এখান থেকে জাস্ট কপি দিলাম তারপর কন্ট্রোল এফ দিয়ে এটির ফর্মটি প্রেস করলাম তারপর আমি যদি এখানে রোটেটে যাই এটিকে আমি শিপ প্রেস করে ধরে জাস্ট এখানে একশো আশি যে অ্যাঙ্গেল অথবা আমি যদি এদিকে নিয়ে আসি জিরো ডিগ্রি আমাদের ফ্ল্যাট একদম যে অ্যাঙ্গেল সেই অ্যাঙ্গেলে নিয়ে আসলেই হবে তো আমাদের মোটামুটি যে গাইডলাইন সেটি তৈরি করা শেষ এবার যেটি করতে হবে আমাদের ব্রাশ টুল নেব এখান থেকে আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ব্রাশ আপনারা চুজ করতে পারেন ব্রাশ টুল নিয়ে তারপরে আপনার এখানে জাস্ট একটি ডাক দিতে হবে তো এটি করার জন্য আপনার প্রথমে যেটি করতে হবে এরকম স্মুথ একটি লাইন আপনি যদি পেতে চান এখানে ডাবল ক্লিক করবেন তারপরে এখান থেকে আমাদের যে ফেরালটি সেটি একদম স্মুথে দিয়ে রাখবেন তাহলে আপনি যখনই কোনো দাগ এরকম দেবেন সেটি স্মুথ হয়ে যাবে এই ব্রাশ দিয়ে আপনি যখন স্ট্রোক করবেন আর আপনার যদি গ্রাফিক ট্যাবলেট থেকে থাকে সেক্ষেত্রে তো কথাই নেই আপনার সমস্যায় পড়তে হবে না তো এখান থেকে আমাদের এবার যেটি করতে হবে আমরা লেয়ার প্যানেলে চলে যাব আমাদের লেয়ার প্যানেল এখানে অন করা আছে আমি লেয়ার প্যানেলে এটি আর একটু বড় করে নিই সুবিধার জন্য দেখান প্যানেল অপশনে গেলাম এখান থেকে আমাদের মিডিয়াম থেকে আমি লার্চ করে দিলাম তার লেয়ার প্যানেল যেটি রয়েছে সেটি সহজেই বোঝা যাবে আমাদের এখানে যে বিন্দুটি আছে এখানে একটা রাউন্ডেড সার্কেল আছে এটি ক্লিক করলে আপনার এই লেয়ারের সব আইটেমগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে আমরা সবগুলোকে সিলেক্ট করব তারপরে আমরা যাব এফেক্টে এফেক্ট থেকে আমরা যাব রিস্টার্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম তারপরে যাব আমরা ট্রান্সফর্মে তো এখানে আমাদের যেটি করতে হবে আমরা জাস্ট এটির যে অ্যাঙ্গেল সে অ্যাঙ্গেলটি জিরো ডিগ্রি রাখব আমাদের ট্রান্সফর্ম অবজেক্ট এই জায়গায় আমরা একটি মার্ক দিয়ে রাখবো ট্রান্সফর্ম প্যাটার্ন স্কেল স্ট্রোক অ্যান্ড এফেক্ট সবগুলো মার্ক দিয়ে আমি জাস্ট রিফ্লেক্ট এক্স যদি দেই এবং এখান থেকে কপি যদি আমি এক একটি কপি করে দেই প্রিভিউ দেই তাহলে দেখতে পাবো আমার এই যে স্ট্রোকটি আমি করলাম সেটির অপোজিট আর একটি এটির পাশেই তৈরি হয়ে গেছে আমাদের এটি যাই আমাদের এটি দরকার তো আমি এখান থেকে ওকে দিলাম তা এখন ম্যাজিক যেটি সেটি হ্যাপেন হবে আমি যদি এফেক্টে যাই তারপরে এখানে ট্রান্সফর্ম রয়েছে আবার আমি ট্রান্সফর্মে ক্লিক করবো এখানে দুটি ট্রান্সফর্ম রয়েছে একটি হলো অ্যাপ্লাই ট্রান্সফর্ম আর একটি রয়েছে আপনার শুধু ট্রান্সফর্ম আমরা শুধু ট্রান্সফর্ম যেটি সেটিতে ক্লিক করবো এখানে একটি ওয়ার্নিং মেসেজ আসবে দিস উইল অ্যাপ্লাই অ্যানাদার ইনস্ট্যান্স অফ দিস এফেক্ট আমি অ্যানাদার যে এফেক্ট আর অ্যানাদার ইনস্ট্যান্স এইখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই নাকি সেটি একটু ওয়ার্নিং দিচ্ছে ইয়েস অ্যাপসুলি টু রাইট আমি এখানে অ্যাপ্লাই নিউ এফেক্ট দিলাম আবার আমার ট্রান্সফর্মের যে ডায়লগ বাক্স সেটি আসবে তো এখান থেকে আমাদের কিছু মডিফাই করতে হবে প্রথমেই আমরা যেখানে রিফ্লেক্ট এক্স দিয়েছিলাম সেটিকে আমরা আনমার্ক করে দেব আনচেক করে দেব এবং এখানে যেটি করতে হবে আপনারা অ্যাঙ্গেল তিনি একটু খেলা করতে পারেন আপনারা কতগুলো কপি চান বা আপনারা কীভাবে আপনাদের যে লাইনগুলোকে এখানে বসাবেন সেভাবে আপনারা এখানে জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট করে
কয়টা কপি চাই সেটাকে অ্যাডজাস্ট করি পাবো তো এটা এক্সপেরিমেন্ট করলেই পাবেন এখানে খুব আপনাকে ম্যাথে খুব এক্সপার্ট হয়ে যাবে নট লাইক দ্যাট আপনারা জাস্ট এখানে এক্সপেরিমেন্ট করে আপনাদের যে পছন্দের ভ্যালু আপনাদের ভ্যালু যে ডকুমেন্টের জন্য যে ভ্যালুটি কাজ করে সেটা বসিয়ে নিলেই হবে এটা নিয়ে এত চিন্তা করার কিছু নেই এবং এখানে আমার কপির সংখ্যা ফিফটিন রাখবো তো আপনারা আমার এই সেটিংস কপি করে করতে পারেন আপনাদের এখানে কাজ করবে এখানে মোটামুটি আমাদের যে সাইকেলটি রয়েছে এটিকে আমরা ভাগ করেছি ষোলোটি ভাগে এবং এখানে আমরা পনেরোটি যে কপি দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের পুরো রাউন্ডটা তৈরি হয়ে গেছে আমি ওকে দিয়ে দিলাম তো এখন যেটি হবে আপনি এই জায়গায় ধরেন যদি কোনো ক্লিক করেন বা কোনো কিছু ড্র করেন সেটি একদম সার্কেল জুড়ে সব জায়গায় রিফ্লেক্ট হবে তো আমাদের কিন্তু মূল কাজ শেষ এখন আমরা আমাদের যে এক্সপেরিমেন্ট সেটি করবো একটু সময় নিয়ে আমরা যত সময় নিয়ে এক্সপেরিমেন্টটি করবো আমাদের রেজাল্টটি তত সুন্দর হবে তো আমি আমাদের যে সচেস রয়েছে উইন্ডোজ থেকে কালার সচ কালার সচেস অন করে রাখলাম এখানে আমার একটি কালার প্যালেট আছে তো এখান থেকে আমি প্রথমে এটির একটি কালার দিয়ে দিই রেড কালার অথবা আমি যদি চাই অন্য কালার দিতে পারি রেড কালারে থাকুক তো এরপরে আমি যেটি করতে পারি এখান থেকে মনে করেন এরকম একটি রান দিয়ে দিলাম তারপরে আমি ডিফারেন্ট ব্রাশ নিতে পারি আমি ব্রাশে গিয়ে আমার অন্য কোনো ব্রাশ এখানে ডেকোরেটিভ কিছু ব্রাশ রয়েছে আপনারা চাইলে আপনাদের এই অপশন যেটি রয়েছে ব্রাশের ভিতরে যখন যাবেন এখানে অপশনে গিয়ে ওপেন লাইব্রেরি তারপরে আপনাদের যে ডেকোরেটিভ ব্রাশ এখান থেকে অনেকগুলো ব্রাশ রয়েছে এগুলো আপনারা লোড করে নিতে পারেন তো এখান থেকে আমি আমার লাস্টের যেটি সেটি যদি একটু নেই তারপরে নর্মাল ব্রাশ নিলাম সাইজটা যদি আমি একটু বাড়াই দেই আমাদের যে ব্র্যাকেট রয়েছে সে কি আমরা যদি প্রেস করি তাহলে একটি সাইজ বাড়বে আমি এখান থেকে একটু সাইজটা বাড়িয়ে এখানে একটি বিন্দু দিয়ে দিলাম তারপরে আবার যদি যাই আমরা অন্য একটা ব্রাশ নেই ডিফারেন্ট ব্রাশ নিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি যত সময় দিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করব তত আমাদের ভালো একটি রেজাল্ট পাওয়ার পসিবিলিটি বাড়বে যেরকম এখানে আমার এই ব্রাশটি কাজ করছে না সুন্দর আমরা অন্য কোনো ব্রাশ ইউজ করতে পারি আমরা নর্মাল ব্রাশ যেটি রয়েছে সেটি দিয়েও অনেক ডিজাইন করতে পারবো ইভেন আপনারা যেটি কালকে দেখেছেন সেখানে আমার নর্মাল ব্রাশ বেশি ব্যবহার করা হয়েছে তো মোটামুটি এরকম একটা আমরা ডিজাইন পেলাম আমরা চাইলে এটি নিয়ে আরও কাজ করতে পারি আমরা সময় নিয়ে যদি আরেকটু কাজ করি রেজাল্ট হয়তো আরও সুন্দর হবে তো ইউ গেট দ্য আইডিয়া বেসিক্যালি আমরা এইভাবেই আমাদের যে আলপনা টাইপের প্যাটার্ন রয়েছে সেগুলো ডিজাইন আমরা সম্পূর্ণ করতে পারি এবং দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগছে এখন চাইলে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি আমাদের যে অবজেক্টগুলো রয়েছে সেগুলোর একটি জাস্ট কালারটা যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু আমাদের বাকিগুলোর যে কালার সে কালারটি আমরা চেঞ্জ করতে পারবো লাইক আমি যদি ভিতরের এখানে একটির কালার চেঞ্জ করে দেই আমার বাকিগুলোর যে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে ইভেন এই লাইনগুলোর কালারও যদি আমি চেঞ্জ করি তাহলে আমার লাইনগুলোর যে ডিফারেন্ট কালার সেই কালারগুলো আমি কিন্তু এখান থেকে পাচ্ছি 
তো বেসিক্যালি এরকমভাবে কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারি এখন এরপরে আপনি চাইলে লাইনগুলোকেও ডিলিট করে দিতে পারেন এবং আপনি চাইলে এটিকে জাস্ট সিলেক্ট করে দেন যদি আপনি এক্সপ্যান্ডে যান এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স এক্সপ্যান্ড হয়ে গেল তারপরে আপনি এটিকে ছোটো বা বড়ো করতে পারবেন তাহলে আপনার লাইনগুলো আর কোনো প্রবলেম করবে না লাইক এরকম আমি ছোটো করলাম আমার ডিজাইনটি ছোটো হয়ে গেল এবার চাইলে আমরা এটিকে কোনো যে আমাদের সোয়াচেসে আমাদের কোনো প্যাটার্ন হিসাবে কিন্তু আমরা এটিকে ব্যবহার করতে পারবো আমরা এটিকে রেখে দিলাম তো এবার যদি আমরা কোনো কিছু ড্র করে জাস্ট এরকম একটি রেকটাঙ্গেল ড্র করলাম ড্র করে আমরা যদি এটির ভিতরে ফিল কালার জায়গায় এই সোয়াচেস অ্যাপ্লাই করে দিই এখানে কিন্তু আমাদের এটি চলে আসবে তো এইভাবে সিম্পলি আমরা প্যাটার্ন হিসেবে এটিকে ব্যবহার করতে পারবো এবং প্যাটার্নের তো আপনারা যে টিউটোরিয়াল সেটি দেখেছেন কীভাবে প্যাটার্ন তৈরি করতে হয় কীভাবে প্যাটার্ন কাজ করে তো সেভাবেও সেটি কিন্তু কিন্তু এটি আপনারা আপনাদের যে কাজে রয়েছে সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি আপনারা নতুন কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটি একটি লাইক করে যাবেন এবং আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আই ক্যাচ ইউ গ্যাস অন দ্য নেক্সট ওয়ান আন্টিল দেন গুড বাই